兄弟们，我真的要提车了。今天本来说去草根家里吃饭，这里是国道二三八，从永丰去藤田的这个国道。我的车子坏在了半路上，这里前不着村后不着店，这个皮带断掉了。这个老爷车到今为止也开了。八年，整整八年，跑了十几万公里的，皮带掉了。看，这根是这个发动机带这个发电机带这个水泵的这个皮带啊，断掉了。这上面的皮带断掉了。这车呢，平时我媳妇开的多。这个皮带也到寿命了，没有及时去更换，结果在路上抛锚了，现在走不了，再走的话就真的要大修。这根皮带一断的话，它就不给电瓶发电嘛，然后接着就水箱也高温，刚刚水温已经开了，但是我就及时靠边把它停下来了。停在边上，把这个机盖打开来，让它凉一下。本来打电话报保险，叫救援。今天呢，可能路况不是很好，路上很多车子都抛锚了，这个救援的走不过来啊，要两三个小时才过来拖。然后我只能自己想办法，呃、啊，要及时自己脱困。我就想到前面古县。我同学在那里开了一家修理店，我问别人问到了他的电话号码，我打电话问一下他，他说他店里有这个皮带。然后这里过去呢，也有个几公里，他说可以开过去。现在水温应该降下来了，因为今天气温也比较低，只有三四度啊，水温降下来了呢，然后我就开过去，待会水温上来了呢，我就停下来。开到他店里去换这个皮带，啊，皮带是不贵，但是就是换起来有点麻烦，好吧，我们上车吧，水温下来了，我们去找修车的，帮忙修好来，上车吧。好。啊，现在看一下水温下来了没有？啊，水温下来了，水温现在只有一格。这边是油，这边是水温啊，水温下来了。哦，还有电打火，打着火赶紧跑，开到我同学店里面去弄一下。现在那个皮带断掉了，他就没有办法给电瓶发电。车子现在是电喷的，电瓶里面的电用完了之后，这车子也走不了了。啊，他就不能着火。这车子也确实。呃，平时没有怎么去检查这些东西，自己的原因啊，并不是说国产车不好，跑了十几万公里，这种事情如果说大家平时遇到了哈、啊，就是说这个皮带断掉了，或者说水温报警了、高温了、水箱漏水了，就建议大家不要开了，再开的话，发动机高温了，它的油跟水。会串路啊，串路就会把气缸垫冲掉啊，然后那个水会跑到油路里面去，就会对车子发动机造成不可逆的伤害，严重了就要大修啊，还要清洗发动机啊，修一趟的话大几千块钱啊，修过的发动机还没有原装的好，原厂的好。其实这个地方我很熟悉啊，我以前读初中就在这里上学。古县中学，然后我后面读完大学毕业之后，我也在这里工作过一段时间。这古县的自来水管啊，我接了百分之七八十。那时候跟我同学一起在这里，啊，苦钱、就业、创业，所以在这里有一种很熟悉的感觉，不会感觉很无助啊。然后刚好我的小学同学在这里路边上开了一家修理店
很多年没联系了，我不知道他认识不认识我，待会去看一下。因为这根皮带断掉了之后，它发电机不工作，水泵不工作，它的水就不循环了啊，不循环，还有那个风扇叶子也不转了。啊，所以它的散热系统是一个瘫痪的状态，就容易高温。啊，等灯绿了我再点火。这里快到了，还有一公里就到了。还有一公里？你还这么兴奋？啊？我听到是一亿公里。一公里？嗯、哦。我的普通话这么不包准吗？那车子坏在路上的话，大家可以叫保险、叫救援哈、啊。太远的距离的话，就不建议大家去开啊。开了，那如果车子高温了啊，发动机损坏了，保险是不予理赔的啊。如果说刚开始就报水温灯啊、高温灯啊，那个温度计一个亮起来啊，你就停车熄火，靠路边啊，直接报保险电话，保险就会。叫人来拖车，拖好车，啊，帮你把皮带换好就可以了。如果说你继续开，导致高温了，把发动机伤害了，保险是不予理赔的哈。啊，这个大家相信我就好了。好了，马上到了，就在前面。哎呀，就停这吧。哎呀，看我同学。哎，放这里，我同学开的修理店。哎呦，吴总，生意兴隆，开烟吗？嗯，开烟。哦哦哦，嗯嗯，好，老板，开根烟。嗯，现在年底了，生意挺忙的。他先帮忙把那辆车子的保养做完啊，因为他先来，先来后到，人家也挺着急的。啊，等他把那个保养做完了，就帮我换这个皮带。啊，看一下换起来麻不麻烦？如果麻烦的话，可能要久一点；不麻烦，啊，待会就能装上就能走。这辆小破车也跟随我八个年头，嗯、呃，真的是遍体鳞伤啊！我我开还好一点，就是我媳妇开，啊，磕磕碰碰，女司机嘛，在所难免啊。好在呢，就是遮风挡雨，嗯、啊，不要把我抛在路上就可以了，啊，可能他也知道，他的使命即将完成了啊。所以他不想努力了。嗯，年底了，提车的话没什么优惠啊，看一下明年再考虑吧。过完年，再过一段时间，提车能划算一点不？再给这辆皮卡洗车，让夫妻很能吃苦啊，很勤奋啊。在这里买了一块地皮，盖了一栋房子，经营一家店铺，也有很多年没见了。在这个国道二三八旁边一点。好玩不好玩哎？啊
今朝的电能回答。嗯。我还是我还是过得还好哇，就是今朝的电没等回答。有毛是吧？你不是从那个老黄吗？你给人装一根个装。一根。跟个皮跟个球个。还丢。打到这，你毛打到哈了吧？长到啥地方你都没见。你朋友吃的你要换吗？可能是两年就换腾了吧。也不至于啊，你小那时间就换。是不是拿着毯子，拿着秋笋翻过来？原来这个翻过来。有那有那熊，看嘛，有那熊。叽叽叽的。叽来就叽叫了是吧？小牛团的时间。你看那哈，还有那个鱼的球嘛，生钓鱼的没有？你一般生钓鱼有鱼啊，知道的。过嘛里头，那是十五的老虎。师傅在找配件，看一下能不能找到对得上的。找得上就换，找不上再说吧。就明天来提也可以，叫他发一根配件来。可能他店里没有，估计难找到。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。可以在屋头发佛了。要发佛啊？对。发得了，知道的。要发配件，拍两张照，还有一个马，发配件过来。师傅准备动手了，好像还比较难搞，要把这个发电机取下来。这皮带可能不太好装。太好了，不管你。没关系，没关系，是。条件简陋。雄花嘛，没地种种在。哎，你毛不能老卡死的。好，配件到了，皮带。今天好冷哦。好大的风，要下雪来了。看这个皮带好不好装帮着上了是不是？没弄上去。哎，这皮带设计有点个性，我也是。现在皮带装好了。
然后通过那个电机把皮带调直来就可以了。通过这个螺丝。嗯，歪的。嗯，你以前装的发电机不对，不是原装的，手电皮带什么没有松的。下雨来了，天也快黑了。把螺丝拧紧就好了。这个发电机一直皮，国际还好，毛找着国际没有？啊，对吧？它倒里一直生，要人体不排呀。然后皮带个情况，还是皮带到底修棉吧。在这回头嘛，啊，哦，这修不得你的。好了，车子终于弄好了，八十块钱，呃，也算是比较良心的一个价格。我之前在别的地方问过，好像就是光个皮带，成本要七十块钱吧，然后运费七七八八的，辛苦啊。感谢我们吴老板、吴同学啊，走了。嗯、呃，他说留我在这里吃饭，饭熟了就不用了，我回去吃饭了啊。然后，如果说附近的老铁有需要光顾的啊，欢迎费顾啊，拜拜。好，行行行行行行啊，啊，嗯。声音轻了，啊，不走不走不走啊。